Amiche e amici del basket femminile, un cordiale buonasera dal Palanat, da Flavio Suardi. Benvenuti al derby tra Speedy Power, Sesto San Giovanni e Sanga Milano. Al mio fianco in cadena di commento coach Stefano Fassina, coach di Biassono, che milita nello stesso campionato di Gia Sanga, ma nell'altro girone. Qui chiediamo subito una breve introduzione su questa partita. Buonasera a tutti. È un'emozione vedere questa partita perché mi ricorda le partite che vedevo a Raccambini, che vedevo a Cinisello, che vedevo a Litis, quindi a redizioni in A2 di un derby milanese molto sentito e molto molto eh, piacevole da riproporre in, questo, in questa annata. È una partita che spero sia godibilissima, ci sono mille motivi di interesse, spero che lo spettacolo che verrà offerto sia all'altezza di quello che sono le aspettative di tutto il pubblico. Pubblico delle grandi occasioni qui al Palanat, il Geas, eh, primo in classifica soprattutto dopo i due successi importanti, quello roboante contro Torino in formazione largamente rimaneggiata con Cagliari anche, l'ultima partita vinta da parte della squadra di coach Cinzia Zanotti, squadra di coach Zanotti che anche per questa volta Stefano deve rinunciare a Francesca Gambarini. È un'assenza molto importante perché a parte dare ossigeno ad Arturi è l'estero, la fantasia, la qualità per poter mettere in crisi le esterne del Sanga che come rotazioni sono abbastanza limitate. Andiamo a vedere subito quelli che sono i quintetti in campo, quantomeno quello del Geas che è già schierato senza Gambarini, gioca Arturi in playmaker con Mazzoleni e poi Beretta, Barberis e Maria La Terza, Maria La Terza che nelle ultime due partite ha realizzato 43 punti e preso 40 rimbalzi, una media veramente incredibile, da oltre 20 punti e 20 rimbalzi in queste due gare, una giocatrice che è cresciuta molto rispetto alla scorsa stagione di Roma. Vediamo il quintetto del Geas con Calastri, va anche Rossi e poi Maffenini, Vujovic e eh, Gottardi completano il quintetto di coach Franz Pinotti e dunque si gioca subito la carta delle due lunghe. Si è quasi obbligata, vista l'assenza delle rotazioni, cercherà di limitare la terza con magari dei raddoppi e avere un po' più di difesa in aiuto sulle penetrazioni delle esterne del Sestesi. Tutto è pronto dunque per la palla 2, toccata da Mariana Terza, controllata da Ariana Beretta, prima azione d'attacco del Geas con Arturi, palla sotto per Barberis, liberissima, non va, rimbalzo di La Terza che subito va a raccattare il primo rimbalzo offensivo e segna i primi due punti della partita risponde il Sanga con Rossi marcata da Mazzoleni e poi c'è Vujovic sulla quale c'è Barberi Scalastri si gioca l'uno contro uno sulla terza va a sbagliare prende però il suo rimbalzo d'attacco allora Gottardi un duello molto affascinante con Arturi Calastri va in penetrazione c'è il fallo di Arianna Beretta, il canestro di Calastri, brutta difesa qui sul pick and roll da parte del Geas. Sì, non hanno fatto nessuna scelta, eh, sarà importante vedere le difese sui pick and roll, delle coppie forti, diciamo, l'asse playmaker pivot, da questa parte soprattutto l'attacco con Cuttardi che sui pick and roll è maestra, anche se non ha velocità stratosferiche, come difenderà il Geas lo vedremo nelle prossime azioni. Completa il gioco da tre punti Alessandra Calastri. Arturi per Mazzoleni, ancora il pallone consegnato al capitano del Geas, Arianna Beretta, non azzarda l'uno contro uno, la terza è molto lontano da Canestro, Arturi 6 secondi al termine dell'azione, Mazzoleni ha la tripla aperta, non prende niente, il rimbalzo da parte di Maffenini che poi consegna il pallone a Gottardi, su di lei c'è Barberis in questo momento, allora Vujovic Vuole andare a giocare l'uno contro uno su Beretta, ancora Vujovic, spalla Canesto, prova l'uno contro uno, le... no, non l'errore, ma il Canesto di Dunia Vujovic, sulla difesa che sembrava comunque abbastanza buona qua di Beretta, 5-2 Sanga, Beretta, palla persa, la recupera Mazzoleni però, la serve in mano a Gottardi che va con l'arresto e tiro dalla media, realizza. 7 a 2 partenza sprint della squadra di Pinotti Sì, sugli errori del Geas se dai gas è una squadra esperta e anche molto diciamo, dinamica nei primi minuti con, eh, con questi tipi di errori Milano può fare veramente paura alla squadra sestese la terza per Mazzoleni 
ultimi 5 secondi dell'azione palla alla terza al centro dell'area serve il pallone a Barberis in frazione di 24 secondi passati 2 minuti 7 a 2 il punteggio con Maffenini adesso in possesso di palla serve Gottardi pallone per Calastri con la terza che prova a essere un po' aggressiva Rossi marcata da Mazzoleni e poi il canestro di Rossi 9 a 2 Sanga sta andando veramente tutto bene Jess molto spento in questi primi due minuti e mezzo diciamo che Milano ha le idee chiare su quello che fa in attacco eh, Sesto un po' più passiva adesso una buona iniziativa di Barberis che uno contro uno deve sempre attaccare Vujovic o Calastri diciamo che Milano ha le idee molto chiare molto pazienti in attacco gioca e gioca a due e non si è ancora innescata Maffinini palla persa da Rossi la decisione degli arbitri è rimessa dal fondo per il Geas 9-4 Mazzoleni che sta giocando in posizione di playmaker in queste prime azioni con Arturi invece da guardia qui brutto passaggio con Beretta che la tocca buona difesa per Maffenini che recupera la palla rimessa già battuta Gottardi su Arturi prova a giocare l'uno contro uno pick and roll con Calastri aiuto di la terza scarico per Vujovic nell'angolo l'errore rimbalzo di Beretta con Arturi che prova a spingere trova Mazzoleni che va ad appoggiarsi al vetro sbaglia il pallone toccato da Vujovic ci sarà l'attacco per il Geas con ancora 14 secondi da giocare in questa azione rimessa di Mazzoleni c'è il pallone per Arturi ancora Beretta Barberis va ad attaccare in uno contro uno l'arresto e tiro canestro fallo di Pivi Barberis il fallo subito da parte di Bujovic e dunque 9 a 6 con il tiro libero aggiuntivo di Bibi Barberis. Eh, una chiave tattica può essere l'utilizzo di Barberis per attaccare le lunghe se stesi che non sono molto mobili, le lunghe scusate di Milano che non sono molto mobili. Vediamo la partita a scacchi che andrà a determinare il vincitore. Vicino a Canestro Milano ha più centimetri, più stazza, però Zeas può supplire con un po' più di dinamismo vicino a Canestro. 9 7, 5 punti di Barberis. Palla di Gottardi per Vujovic che usa molto bene il piede perno, poi sbaglia, l'ultimo tocco però è di La Terza, rimessa dal fondo per il Sanga con 8 secondi. Vujovic, Maffenini, passa zona, il Geas, fallo in attacco di Maffenini su Betti Mazzoleni, bella qui la scelta da parte della panchina di Zanotti di passare a zona su questa rimessa dal fondo. Sì, per limitare comunque le penetrazioni di Maffinini. Una curiosità, 4 minuti di gioco e ancora nessun tiro da tre punti neanche tentato. È una particolarità abbastanza rara nel basket moderno, anche femminile. Sì, veramente strano. Questo, intanto si deve provvedere ad asciugare il parquet. Con Beretta alla rimessa, dopo il... 9 a 2, tra l'altro 9 a 0 di parziale, si è un po' risvegliato il Geas, adesso Arturi per Barberis, ancora Arturi va in penetrazione, prova la resta e tiro da centro area, va a realizzare Giulia Arturi, 9 pari, ha avuto pazienza qui Zanotti a non chiamare time out subito, è stata ripagata dal rientro in gara delle sue ragazze qui intanto molto bello il pallone di Gottardi per Vujovic che va a realizzare 11-9 Barberis la terza vediamo se Arturi prende il tiro da tre punti non va, rimbalzo però di Barberis 10 secondi al termine dell'azione Arturi vuole ragionare 6 secondi va ancora ad attaccare Arturi c'è l'aiuto 
due secondi Beretta deve tirare da lontano non prende però il ferro dunque rimbalzo in attacco di la terza è vano esce Arianna Beretta rientra Martina Caceric vedremo questa giocatrice cosa potrà dare visto che le sue condizioni sono sempre molto precarie sì però lei ha qualità immense quindi in attacco soprattutto potrà dare molti problemi la difesa di Milano bisogna vedere quanto riuscirà a contenere le forate di Maffini che per adesso è rimasta molto in ombra Gottardi sotto per Calastri che fortunatamente per il GS si mangia un canestro praticamente già fatto una grande intuizione di Silvia Gottardi Calastri si è fatta scivolare il pallone dalle mani, sarebbero stati due punti abbastanza facili Barberis, il pallone per Mazzoleni con la penetrazione di Mazzoleni va fino in fondo, Caceri che non azzarda la tripla, Arturi in palleggio, prova a attaccare il canestro Arturi, una brutta scelta qui in attacco da parte di Arturi, attenzione a Gottardi che va già dall'altra parte la penetrazione nell'angolo, pallone per Calastri, ancora Gottardi, Calastri ancora vuole l'uno contro uno sulla terza, si gira l'errore, il rimbalzo di Mazzoleni, vediamo se prova a correre, così è, ma la difesa del Sanca si è già adattata, Caceric per la terza, tenta il pallone per Caceric, troppo alto, Jess molto fallosi in attacco. Sì, eh, non riescono a prendere le misure alla difesa milanese che lascia molti spazi ma loro non riescono a trovare il tempo per servire le compagnie libere Rossi con eh, Gottardi che adesso riceve prova il tiro a tre punti Gottardi lo va a realizzare altro allungo del Sanga sul eh, 14 a 9 ultimi tre minuti e mezzo la terza per Caceric, gioca l'uno contro uno, va a realizzare su Maffenini. E questa, come dicevi giustamente Stefano, potrebbe essere una chiave della partita con la palla dentro per Caceric che può far valere i suoi centimetri su Maffenini. Sì, anche tutti i tagli lato debole, loro aiutano molto, le lunghe non sono dinamiche. Tutti i tagli lato debole, abbiamo visto prima Arturi, un paio di azioni che era libera non è stata vista. Questa può essere una chiave tattica importante. La terza prende il tiro da 7 metri, lo sbaglia, l'ultimo tocco è di Arturi, questo tiro non ci stava, un po' di frustrazione forse per la terza che di pallone, ne ha visti un po' pochi. Esatto, anche il coach eh, Zanotti chiama minuto, secondo me la chiave è anche un po' che stanno cercando di aprire l'area, portando fuori la terza, su cui piccherole anche qualsiasi situazione, vedete che gioca quasi da prima che ha raggiunto, per permettere all'esterno di attaccare o di avere dei buoni tagli vicino al canestro perché se no intasano troppo l'area le due lunghe e danno dei problemi sulle penetrazioni e su tante situazioni d'attacco che la panchina si è stesa proponendo. Dall'altra parte è gioco molto ragionato, ma finito totalmente in ombra, ma è anche una scelta tattica di quella di non voler forzare i ritmi, tenere i ritmi bassi e di andare in esecuzione dando la palla dentro più volte, anche perché anche sesto una volta, cioè la terza deve difendere da una parte e attaccare dall'altra. Eh, le soluzioni di gioco possono essere di appoggiare la palla dentro a Calastri nonostante che sbagli tanto per forzare le situazioni pallose di la terza e per farla lavorare, per farla stare meno lucida nelle situazioni d'attacco. Sì, ha provato a correre un po' il Geas in, in, alcune, in alcuni frangenti, è stato molto bravo il Sanga a impedirglielo e questo è un merito da parte della difesa eh, di Pinotti che in questo momento... Fino a questo momento è riuscita ad imbrigliare molto bene, è una delle caratteristiche principali della, della squadra di coach Zanotti. A ultimi tre minuti del primo quarto, il Sanga lì inizia con tre punti di vantaggio sul 14 a 11. Non ci sono cambi nei due quintetti. Ancora Mazzoleni su Rossi. Prova l'uno contro uno, scappa via Mazzoleni, c'è l'aiuto di Arturi. Buono però l'appoggio da parte di Rossi, 16 a 11. Adesso Zanotti prepara Giulia Giorgi. Con Mazzoleni che prova ad andare dentro, Arturi va ad attaccare Rossi. Pallone per Mazzoleni, ha ah, la tripla aperta Mazzoleni. 
non va il rimbalzo di Calastri qui però Mazzolini recupera un ottimo pallone va sotto canestro a sbagliare incredibilmente e poi l'ultimo tocco di la terza e il Jess qui è anche sfortunato Sì, è sfortunato però Rossi la devi attaccare tutto campo è una giocatrice molto ruspante viene dalle categorie inferiori è una ottima giocatrice se gli lasci uno contro uno e la aggredisci nei 6 metri vicino a canestro lei ti batte e va a canestro la devi pressare tutto campo come ha fatto questa volta e a quel punto magari Milano non avrà i minuti, cioè i secondi per riuscire a giocare la palla canestro che sta scegliendo di interpretare. Maffenini, pallone per Rossi, Gottardi fa saltare Arturi, il pallone per Vujovic che prova a usare il piede perno, c'è un fischio a due secondi dal termine dei 24. Fallo di Maria la terza. Sarà zona adesso Gerson. Vediamo se appunto, come diceva coach Fassina, il Gias passerà a zona. Così è, palla recuperata per un attimo, poi il tiro di Maffenini, corto, Arturi a rimbalzo, adesso deve provare a correre il Gias, lancia tutto il campo di Arturi, caccia lì per Barberis che va a realizzare, è questo che deve fare la squadra di Zanotti. Sì, sì, assolutamente, hanno fatto un 4 contro 1, Milano non ha cambi non può permettersi di correre troppo quindi batteggia il contropiede e la lascia andare a canestro Vujovic dalla media a mano da, quel, da quella posizione va a realizzare con Giorgi adesso a portare palla subito riconsegnata ad Arturi ancora Giorgi, pallone per la terza Calastri non la segue chiaramente Filli con Arturi per Giorgi vuole l'uno contro uno su Gottardi la finta di Giorgi, pallone brutto per la terza ancora Giorgi che lo va a recuperare fa fatica a trovare una linea di passaggio la trova in Arturi che va sul fondo c'è un fischio, c'è il fallo di Vujovic sì eh, vedo ancora difficoltà sempre a scegliere quello che vogliono fare vogliono cercare la terza ma loro raddoppiano con i due pivot si chiudono su un quarto di campo fanno pochi ribaltamenti cercano poco uno contro uno e a quel punto l'area si restringe molto per riuscire ad avere buone soluzioni di tiro ultimi 52 secondi di gioco rimessa di Giorgi per la terza vuole usare il corpo con Calastri sbaglia Maria la terza appoggiandosi al vetro allora Gottardi Prova a correre già dall'altra parte, va in uno contro uno su Arturi e va a realizzare un gran canestro Silvia Gottardi. 20 a 13 per il Sanga. Arturi per la terza, c'è il fallo di Gottardi che protesta ma onestamente mi sembrava corretta questa decisione. È andata per rubar palla, probabilmente ha preso anche il braccio di la terza. 14 secondi al termine dell'azione 26 al termine del quarto Barberis non attacca Vujovic Arturi va in uno contro uno trova la terza che però viene sistematicamente raddoppiata Calastri perde palle poi Barberis non può tirare perché c'è infrazione di 24 secondi però un po' in confusione sembra qui l'attacco del Gias però onestamente la palla aveva forse cambiato possesso e dunque poteva anche non starci il 24 secondi qua assolutamente, comunque chiave tattica o Gias decide di attaccare uno contro uno le esterne del, del Sanga per caricarle di palle e farle lavorare o se, aprendo lo spazio se no questa partita si mette in salite eh, decisamente Barberis non, sta più, non stiamo più giocando per Barberis come Gias lei non attacca più, è molto statico l'attacco e questo dà un problema. Adesso vediamo la sua ultima azione. Rossi, 8 secondi, c'è il blocco, attenzione, il tiro dalla distanza non va. 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi Arturi da metà campo, per un soffio non va. 20 a 13 il parziale del primo quarto al Palanat, 20 Sanga Milano, 13 Geas, Sesto San Giovanni.
per riprendere il secondo quarto con eh, il Jazz che ricomincia con lo stesso quintetto con cui ha terminato il primo quarto cambiato qualcosa in quello del Sanga, è entrata Claudia Colli è uscita Gottardi forse Pinotti prova a darle qualche minuto di riposo adesso che ha un, uh, un buon vantaggio sì sì, è una scelta obbligata il Jess si passa a zona sperando di trovare più risorse per il proprio contropiede poi Maffinino è una grande tiratrice Colli non è un'esterna di qualità è un'ottima giocatrice ma non è una grande tiratrice a tre punti può essere una scelta azzeccata primo frutto portato dalla difesa a zona di Zanotti cioè la palla recuperata dopo la contesa rimessa di la terza per Martina Caceric Arturi esce nell'angolo Barberis ancora non attacca va con l'esecuzione il Geas la brutta palla di Barberis per Caceric Arturi vuole un pick and roll arriva a giocarlo Barberis 4 secondi, palla di la terza per Barberis, gran gioco alto basso qui del Geas. Forse forzerei un po' di più da parte del Geas le situazioni di pick and roll. Tutti i blocchi in uscita, tutte le uscite stagger non portano molto in attacco. Quindi buono questa soluzione di pick and roll. Adesso vediamo il saga contro la zona, ma mi sa che avrà grossi problemi e dovrà rientrare presto in campo Gottardi o chiamare time out il coach Pinotti. C'è un fischio, ha pestato la riga, laterale Martina Caceric, minuto di sospensione, chiamato da Franz Pinotti che, che non può averti sentito perché siamo dall'altra parte del campo, però è chiaro che adesso o deve rimettere Gottardi o trovare il modo di attaccare questa zona. Tanto però il Sanga ha 5 punti di vantaggio. Sì, sì, però appunto già abbiamo visto che la prima rotazione del Sanga ha portato mini break del Geas. Quindi la partita è lunga, se eh, il Geas continuerà sulla strada della zona, eh, gioco forza, Pinotti dovrà rimettere in campo eh, Gottardi. Rossi non ha un brutto tiro, ma Finì non è proprio la sua specialità. Vediamo un po' come si mette, certo questo favorisce anche, abbiamo visto anche la palla persa ultima da parte di Caceric, però la zona favorisce anche il contropiede, quindi magari di togliere quel tappo offensivo che ha contraddistinto la prima parte della partita delle rossonere. Si torna in campo a 8.57 dall'intervallo lungo, 20 a 15 per il Sanga, vediamo se... Zanotti continuerà a proporre la zona vediamo ancora mi sembra dallo schieramento che il Geas tornerà, continuerà con la, con la difesa a zona non c'è stato il cambio intanto per Pinotti allora Maffenini Colli il pallone nell'angolo per Rossi che forse commette infrazione di doppio palleggio qua è infrazione di passi direi Infatti è stata fischiata, terzo giro a zona, terza palla recuperata dal Geas. Sì, sì, può essere la chiave tattica della partita, vediamo se il Sanga troverà le contromisure. Adesso l'importante per il Geas è capitalizzare queste palle recuperate e non buttarle via. Eh sì, perché dall'altra parte la squadra di Zanotti non ha ancora trovato bene il bandolo della Matassi in attacco. Arturi da tre punti, è un mattone clamoroso il rimbalzo di Calastri Rossi per Colli Calastri è lontano da Canesto ma Fenini va per Rossi e poi Colli prova ad attaccare col palleggio ma Fenini il pallone per Rossi che prova il tiro da tre punti lo va a realizzare lo aveva detto coach Fassina che Rossi ha un buon tiro lo ha subito messo in mostra 23 a 15 Barberis va a attaccare dal palleso l'errore di Bibi Barberis e un'altra buona attacco dal palleso che però non viene capitalizzato quasi recupera Barberis Rossi linea di fondo non va in base alla terza l'apertura per Arturi che prova, pro, prova a correre Giorgi dai e vai con Arturi che trova Barberis nell'angolo della media Bea Barberis meno 6 Geas 
Sì, contropiede, contropiede, contropiede per ovviare i problemi a difesa schierata. Maffenini per Vujovic, buona la palla dentro per Calasti che commette il doppio palleggio. È pronta Francesca Galli che dà il cambio a Giulia Giorgi, Francesca Galli che ha un po' di tiro, alza un po' i centimetri anche Zanotti, prova a dare un po' di tiro da lontano in più. 23-17. Arturi per Barberis, pallone brutto per Caceri che fa fatica a raccoglierlo, lo raccoglie e poi lo dà alla terza. Arturi per la terza che prova l'uno contro uno, questa volta perde palla, un po' nervosa adesso Maria la terza perché non riesce a entrare in questa partita. Attenzione a Maffenini che perde palla a sua volta, momenti onestamente di palla che non bellissimi. Sì, però ci stanno, adesso inizia a essere nel cuore la partita, un po' di confusione. Contro la zona Milano gioca con le due lunghe un po' troppo vicine, quindi non dà spazio alle esterne di giocare. Il Gers fa confusione andando a sbattere contro i torri milanesi. Galli per la terza che è sempre lontanissima da Canesto, Kaceric non azzarda il tiro, se lo prende Francesca Galli da tre e il pallone la beffa con il ferro che glielo sputa un paio di volte. Sarebbe stato molto importante questo canestro da tre punti per il Geas, Colli per Maffenini, pallone per Vujovic, il tiro dalla media di Vujovic che realizza ancora un bel canestro. 25-17, Galli nell'angolo, questa volta non prova il tiro, Barberis non attacca dal palleggio, pallone per la terza che trova Arturi, adesso attacca Giulia Arturi dal palleggio, c'è il fallo. Da parte di Rossi, due cambi, torna Gottardi e arriva anche il momento di Ruisi fuori ma Maffenini e Colli, dentro Bonomi per la terza nel Geas. Sì, adesso cercano di trovare il rimedio a questa asfissia offensiva reciproca, chiaramente Sanga rimette in campo il punto di diamante Gottardi e dà un po' di fiato a Maffenini che sembra un po' a corto di idee, Geas cerca comunque di tenere alto il quintetto per dare problemi con la zona alla squadra milanese rimessa di Galli per Arturi Caceric con Barberis Galli non può ricevere, riceve invece Arturi il uno contro uno dal palleggio di Arturi che viene toccato poi da Bonomi scelta anche qui non particolarmente bella del Gesù che onestamente fa fatica a trovare il bandolo da Matassi in attacco Zanotti ci vuole parlare su sì, quello che non capisco poi magari sono scelte che io non condivido però perché non insistono sui pick and roll giù di due che aprono l'area per coinvolgere anche di più la terza in attacco mettere in difficoltà con i falli della difesa milanese in difesa hanno registrato hanno preso solo 5 punti 5 minuti nel secondo quarto in attacco forse più che usare questi blocchi in uscita con le tiratrici non in serata o comunque un po' timide di giocare molto in pick and roll e fare, fare delle scelte concrete alla difesa milanese 25-17 il parziale dopo 15 minuti di partita per il Geas ci sono 11 punti di Bibi Barberis due a testa per Arturi, per Caceric e per Maria La Terza Dall'altra parte ci sono 7 punti per Rossi e 7 per Gottardi, 8 punti per Vujovic e 3 punti per Calastri. Vediamo come si schiera in difesa al Geas adesso, continua la zona. Gottardi stazione di passi di Silvia Gottardi Pinotti non gradisce questa scelta Caceri che adesso a portare palla attacca per un attimo Gottardi Bonomi per Caceri che va a giocare il pick and roll 
gli ruba la palla Gottardi con grande esperienza e poi va a realizzare il suo decimo punto nove punti mi correggo per Gottardi ce ne sono dieci di vantaggio però per il Sanga Caceric in uno contro uno prova la tripla Martina Caceric e chissà che questa non possa essere un po' una scossa per il Gers che intanto rimette seduta Mazzoleni dopo la tripla di Caceri Sì, era evidente che voleva cambiare Caceri siccome tanti giocatori, giocatrici quando vedono il cambio sul cubo tirano, fanno canestro e l'allenatore cambia idea giustamente Intanto però il Sanga qui attacca bene nell'angolo con Rossi adesso la terza ritorna in partita Barberis rischia di scivolare Arturi Va in palleggio, gioca l'uno contro uno, lo scarico per Galli che ha un buon tiro piazzato, non va, tocca Bonomi soltanto, non cattura il rimbalzo, Gottardi va di corsa per Ruisi, stoppata da Caceric. Adesso c'è il cambio, esce Barberis e rientra Maria la terza. Sì, adesso vediamo un po' se finalmente riescono a innescare la terza per mettere in difficoltà le lunghe di Milano. Gottardi in gran spolvero. Ottima giocatrice, grande qualità e dà sicurezza a tutte le proprie compagne di gioco. Palla 2 intanto, che però viene data al Sanga con la freccia, intanto arriva il cambio, fuori Caceric dentro Mazzoleni. Un dato, Geas 0 falli nel secondo quarto, nel primo fallo 2 falli, nel primo quarto 2 falli, in 16 minuti e 4 secondi ha fatto 2 falli, ecco forse... Non è l'atteggiamento giusto per un big match come questo. Attenzione al tiro da tre punti di Rossi, stavolta è corto, il rimbalzo di la terza che ne esce con il palleggio. Arturi per Mazzoleni, arriva adesso il pallone per la terza che vuole mettersi in partita, non va, prende il suo rimbalzo, viene questa volta eh, scippata da Vujovic. Rossi per Gottardi. Il taglio di Vujovic, arriva il pallone per Ruisi che viene scippata a sua volta da Mazzoleni, c'è il lancio lungo di Arturi per Francesca Galli che va a realizzarne due e Pinotti va a chiamare time out. Eh, un po' più di aggressività, un piccolo contattino, una palla recuperata, così chiudi i break e inneschi subito la reazione della panca milanese che chiama time out per richiedere più attenzione. Più aggressività anche se giochi a zona non devi stare a passivo, tu hai bisogno di recuperare, non basta che ti cada la palla in mano per prendere il rimbalzo e contropiede. Vedremo allora come saranno questi ultimi 3 minuti e 12 secondi del secondo quarto qui al Palanat 29-22. Altro dato Stefano, la terza Arturi che sono i due fari fino a questo momento della squadra di Zanotti, due punti a testa, onestamente è qui che forse eh, il Sanga sta lavorando bene difensivamente. Sì, sta lavorando bene il Sanga, eh, raddoppia sempre la terza in post basso, non riconcede i piccherò al Faciri, battezza un po' le altre giocatrici e gioca specularmente, però eh, il GS deve trovare comunque il modo per... Eh, avere più eh, impatto offensivo dalle due giocatrici leader di questa squadra, l'asse playmaker pivot, magari anche liberando dai compiti di regia Arturi, usandola un po' più da guardia, cosa che ha fatto cioè Zanotti, però si vede che non è serata ancora per adesso per illuminare il gioco. Adesso è rientrata Maffinini e gioca col quintetto base Milano. Con la tripla di Gottardi è cortissima però... Qui c'è molta disattenzione da parte della difesa del GES che si fa scappare un rimbalzo con il cambio che arriva per Bonomi. E tra l'altro è stata suo malgrado lei a farsi sfuggire quel rimbalzo. Torna Bibi Barberis. Gottardi per Vujovic. Pallone per Calastri, palla persa e allora vediamo se Arturi riesce a correre. 
prova Mazzoleni dall'altra parte per Barberis Galli ha un tiro comodo da tre lo sbaglia il rimbalzo di Mazzoleni che dà un'altra possibilità al Geas di attaccare Barberis per Arturi che va in uno contro uno sbaglia il rimbalzo di La Terza che riesce a conquistare il pallone ancora e Arturi vuole giocare l'uno contro uno doppio pick and roll per Arturi che va a sbagliare anche questa volta un buon tiro però di Giulia Arturi Gottardi dall'altra parte il pallone per Vujovic ma Galli ringhia in difesa recupera questa palla buono spazio difensivo del Geas che adesso prova ad alzare il ritmo con Mazzoleni va nell'angolo dall'altra parte per Barberi Sarturi, Mazzoleni attacca Calastri la resta è tiro dall'angolo c'è il fallo di Vujovic sì buona scelta disattenzione di Milano però eh, sembra comunque che il Geas a difesa schierata non, proprio oggi non voglia saperne per canestro anche buone scelte nelle ultime azioni ma proprio non entra la palla eh, sono serate così magari nel momento che si sblocca la partita ritorna in equilibrio adesso come adesso Milano vedete c'è il carattere sulle ginocchia comunque ha problemi di, di rotazioni è riuscito ancora a Gottardi Milano ha, pro, ha questo problema delle rotazioni Gias deve assolutamente in questo momento schiacciare il pedale sull'acceleratore e vediamo se ci riesce adesso con l'altra palla persa Arturi recupera va in palleggio nell'angolo per Mazzoleni ah la tripla Mazzoleni fallo in attacco di la terza la rea di aver preso posizione troppo energicamente allora c'è il cambio va a uscire proprio Maria la terza ritorna Beretta ma opinabile questo fallo in attacco comunque è il primo fallo del GS del secondo quarto è una cosa paradossale e non perché l'arbitraggio non sia fiscale che proprio c'è poca aggressività lo ripeto l'ennesima volta è una cosa che non mi piace oggi come atteggiamento Colli sbaglia da tre punti rimbalzo di Beretta con Arturi per Mazzoleni Barberi se prova il tiro da tre punti non prende niente e adesso si espone al contropiede il Geas con Rossi nel fondo fallo di Arturi che va a fermare l'azione sembrava potesse starci anche in frazione di passi in partenza però comunque era la scelta dall'altra parte che non era quella giusta sì 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 eh, di là hanno fatto un tiro a tre punti con Barberis Barberis dovrebbe attaccare il pivot avversario e mettere nelle condizioni di dover difendere seriamente se tira da tre punti è una buona scelta per il Sanga Maffenini in palleggio Maffenini va a cercarsi dei guai anche Vujovic e forse magari Arriva il recupero del Geas con Arturi a tutto campo, va a terra Arturi e il fischio arriva adesso e onestamente qui qualche dubbio mi rimane. Sì, forse Arturi ha preso un contatto da, da Calastro, un'ancata, però non era una buona scelta lo stesso, anche lì cioè, è un contropiede fatto male e adesso... 23, 29, 40 secondi della fine, un'azione a testa, Milano la porterà ai 24, chiaramente Geas deve un po' accelerare nei termini poi dell'attacco dell dopo perché deve fare due tiri secondo me in questi 40 secondi. E nonostante tutto quello che abbiamo detto in questo inizio di telecronaca, il Geas è sotto o era sotto solo di 6 punti, diventano... 8 con il canestro di Calastri, ultimi 17 secondi del quarto. Non sarò eticamente corretto, però una randellata quando una tira da un metro bisogna dargliela cioè ogni tanto, se no sono sempre tiri facili, due pivo di 1,90 m non puoi guardarli a giocare, adesso hanno costretto un lungo, una lunga pare fallo. Cioè, bisogna anche giocare tatticamente e agonisticamente queste partite 
sul versante difensivo il Geas ha concesso molto meno nel secondo quarto con solo 11 punti contro i 20 dell'altro periodo certo è che la produzione offensiva è stata simile perché 13 nel primo quarto diventano 11 adesso Sì, la giocatrice più in palla di sesto è Barberis e non è un bel segnale va a realizzare due tiri liberi Barberis meno 6 Geas, ultimi 5 secondi abbondanti Vujovic per Calastri, Rossi attenzione al tiro da tre punti, non va il tentativo, intervallo sul 31, Sanga 25 Geas, ci ritroveremo tra poco per il commento del secondo tempo. Tutto è pronto per ricominciare qui al Palanato, 31-25 per il Sanga contro il Gias, quintetto Giassino già in campo con Arturi Mazzoleni, Caceric, Barberis è la terza, dall'altra parte Pinotti credo si giochi subito Vujovic nonostante i tre falli con Calas e Gottardi, se non ho visto male ci dovrebbe essere Rossi anche Maffenini. Coach Stefano Fassina, allora cosa ci dobbiamo aspettare da questo secondo tempo? Non lo so, io penso che il Gess debba iniziare a giocare individuale, a aumentare il ritmo difensivo, allungare la difesa e cercare di giocare un po' di più per, per la terza o per Barberis, per, proprio per riuscire a aprire i, le rotazioni anche vicino al canestro di, di Milano. Caceric consegnato ad Arturi. Pallone per Mazzoleni, arriva la terza che potrebbe anche attaccare in questa situazione Calastri, Caceric ancora per Mazzoleni, Barberis va in uno contro uno, Barberis non va però lotta a rimbalzo e l'ultimo tocco è di Maffenini, palla Geas. Sì, eh, alla fine sono riusciti ad andare a giocare per una vicina canestro, però hanno perso tanto tempo. Adesso mi sembra che ci sia un po' più, più aggressivo del Geas. Anche l'attacco, il tiro, come diceva Bondi e Peterson, è un getto agonistico. Devono essere più agonisti adesso in campo per prendere la partita. La terza su Calasse va a sbagliare. Maria la terza. Vujovic per Rossi ancora zona del Gea, si fa di passi non fischiata, Gottardi ferma il pallone 8 secondi, 7 secondi c'è Vujovic che ha questo tiro lo va a sbagliare questa volta, rimbalzo di la terza Arturi lungo per Caceri che è buon intervento di Maffenini buona idea però di Arturi sì sì, spingere, correre Maffenini è un atleta, ha preso un pallone che nessun altro avrebbe preso però adesso vediamo come Risolvono il rebus dell'attacco alla difesa milanese che chiaramente sta inseguendo su tutti i blocchi in uscita, nega il tiro facile e cerca di limitare i danni che possono essere causati dalla situazione dei palli di Vujovic. Rimessa dal fondo per il Geas, pallone per Arturi nell'angolo, vediamo se gioca il pick and roll con la terza, vuole attaccare dal fondo Rossi, la palla dentro sbagliata questa volta da Arturi, attenzione a Maffenini che aveva avuto forse l'occasione di fare quello che più le piace cioè attaccare in transizione ha preferito fermarsi e poi Arturi va a scippare Gottardi e c'è la palla 2 palla direi al Geas secondo la freccia no, palla Sanga ho sbagliato chiedo scusa Rossi Gottardi nell'angolo ancora Rossi contro la zona Pallone per Calastri, attenzione a Gottardi nell'angolo con la tripla che non va, rimbalzo di Arturi, 
nell'angolo per Barberis che attacca dal palleggio ancora Arturi, Mazzoleni la tripla importante e questa volta non va c'è Barberis che va a terra e questo fischio abbastanza incredibile perché vanno a terra tutte e l'arbitro riesce a vedere l'ultimo tocco di Barberis ma è abbastanza discutibile secondo me Calastri Ciampatta l'ha buttata a terra è un fallo non volontario però era da sanzionare cambio nel Geas è uscita Arturi è entrata Beretta vediamo un po' cosa porta questa scelta di Zanotti Rossi per Vujovic con Kasserich che è molto aggressiva gli leva la palla e questa volta è palla del Geas sì, aggressività hanno allungato un po' la difesa, hanno fatto 1-1-2-2 che tornava poi 2-3. Ci ha capito poco Milano, ha messo la palla a terra, è andata verso i raddoppi. Palla persa in modo abbastanza banale e buono per il Geas. Caceric per Beretta da sotto. Gran canestro del Geas con Caceric che ha dato una gran palla ad Arianna Beretta. Meno 4 per la squadra di Zanotti. Rossi per Maffenini, pallone per Vujovic con Calassi, attenzione a Rossi, vuole attaccare dal palleggio Rossi, si appoggia al vetro, buon canestro di Rossi. Sì, sì, lei ha qualità papagonistiche anche forti, questi sono canestri importanti, è una 1-3-1 quella del Geas a tre quarti campo che poi ripiega a metà campo, sempre 1-3-1 con dietro Caceric che è molto mobile, vediamo se Sanga capirà che qualcosa di questa... Niente, però il GS non fa canestro. Il GS stasera non fa canestro, Maria la terza ha sbagliato ancora. Da sotto, poi c'è la stoppatona di Barberis. Attenzione a Gottardi che sbaglia a sua volta. Il rimbalzo di Maffenini, doppio palleggio. Anche qua fischio abbastanza cervellotico perché onestamente doppio palleggio, ma... Non lo so, sono perplesso. Piccato mi sembra che Mazzolini ha un piccolo problema alla caviglia che vedo che un po' si trascina, vediamo se non necessita subito del cambio. Beretta, Barberis vuole palla, la riceve contro Colli che le fa fallo. Calastri e Oh no, anzi tecniche. Cambio, Calastri è uscito, sta il coach, il vice Mazzetto sta disegnando qualcosa per lei sulla lavagna. Adesso è il momento di appoggiare la palla decisamente vicino a Canestro per il Geas. Eh sì, perché adesso si aprono degli spazi per la terza, c'è cioè Vujovic che ha tre falli. Vediamo se Maria riesce a scollarsi di dosso il nervosismo che ha contraddistinto questa sua partita fin qua. Caceric per Beretta. Mazzoleni, Beretta, ha nelle corde il tiro da tre punti, lo sbaglia. Stavolta il rimbalzo è di Rossi, ancora difesa a zona 2-3 questa volta per il Geas con Rossi, blocco di Vujovic, il pallone per Maffenini, ancora Rossi, Tell perde palla il Sanga, prova a correre Mazzoleni a spingere per la terza, fallo, palla molto rischiosa da dare a lungo però la terza può ricevere questo tipo di palloni vediamo se riesce ad andare a referto con i liberi time out eh, chiamato a Milano ci sta capendo poco eh, sta attaccando, ha attaccato male la zona chiaramente contropiede un passaggio un po' avventuroso battuto a terra per una lunga buono per il Geas e il fallo sei punti, la partita è apertissima continua a non fare falli il Geas non è l'arbitro ha fatto veramente poco Secondo me se aumentano l'intensità difensiva la partita potrebbe girare l'inerzia. Il problema per la squadra di Zanotti è che questa cosa la stiamo rimarcando da 24 minuti ormai. Ci ha messo qualcosa di più il quintetto Giassino per recuperare questa situazione. Adesso vediamo se la terza si sblocca con questi tiri liberi che sono molto importanti per cercare di scrollarle di dosso una situazione che la vede molto nervosa nervosa e in difficoltà contro gente che forse contro la stazza di giocatrici che lei non è abituata in allenamento a confrontarsi e anche le altre squadre, anche Torino non hanno pivot dominanti 
o comunque di stazza di 1,90 m di peso, quindi è una situazione che per lei si presenta nuova, forse per quest'anno e questo incide proprio anche nella selezione dei suoi tiri e nella qualità dei suoi tiri. Due tiri liberi per Maria la terza. Va a sbagliare il primo. Realizza il secondo. Tre punti per Maria la terza. Meno 5 Geas. Altro pallone recuperato da Kaceric per Mazzoleni che va a prendersi il fallo e il Sanga in questo momento si sta capendo proprio poco Sì, 1-3-1, passaggio diretto in angolo l'anticipo Karcic è molto veloce che è l'ultima della zona dell'1-3-1 brutta lettura da parte del Sanga contropiede facile per il Jess forse una piccola infrazione di passi ma sembra che oggi questo tipo di infrazione così leggera diciamo, sia tollerata dall'arbitraggio Due liberi per Betti Mazzoleni. Primo e corto. E buono il secondo. Meno 4. Ancora 1-3-1 per il GS arriva al raddoppio di Beretta altra palla recuperata ancora da Kaceric che va a realizzare due facili il GS in difesa c'è meno due meno due per la squadra di Zanotti allora Maffenini vuole provare a prendersi la squadra sulle spalle Vujovic lontana da Canestro Maffenini non azzarda il tiro da tre punti il pallone toccato da Kaceric Ultimo tocco di Kaceric, 9 secondi al termine dell'azione. Anche l'assenza del campo di Gottardi per Milano non è un buon segnale per questi attacchi contro una zona molto fallo stupido di Kaceric qua perché il tiro era assolutamente fuori equilibrio. Siamo le due esterne di Milano contro la 1-3-1 hanno grosse difficoltà di posizione e fanno scelte pessime o attaccano dal palleggio fanno passaggi diretti verso l'anticipo del, dell'ultima giocatrice avversaria due liberi per Colli e pronta Arturi Colli sbaglia il primo tiro libero se non ho calcolato male il Sanga si è dato solo due punti in questi cinque minuti il terzo quarto restano due fischio Infrazione di Vujovic, rientra Arturi, vediamo esce Mazzoleni che sta resistendo stoicamente con un problema alla caviglia, torna Giulia Arturi dopo la, il riposo e chissà che adesso il Geas non riesca a dare l'accelerata giusta. Kaceric per la terza. Pallone per Barberis sotto, ancora Barberis, il fallo di Colli per Barberis, ci saranno i due tiri liberi. Zanotti si sbraccia perché vuole la palla dentro e con fuori Calastri certamente adesso la palla deve andare dentro. Sì, poi sta utilizzando anche Kaceric come playmaker, quindi toglie Arturi dai compiti di regia. La palla doveva andare dentro anche un po' prima a Barberis, chiaramente Barberis contro Colli può fare bello e cattivo tempo. Però il Jazz continua a sbagliare tiri liberi. Zero su due di Barberis. Ultimo tocco per Beretta. Ancora 1-3-1. Con Arturi in punta. Caceric dietro. La vuole superare col palleggio Maffenini. Fallo di Barberis. Però il Jess difensivamente mi sembra un po' più vivo questa prima metà del terzo quarto. Sì, questa alternanza di difesa magari ha svegliato un po', ha costretto a concentrarsi un po' di più le giocatrici di Rossonere. Ruisi per Maffenini, va da Rossi, ancora Ruisi, prova il tiro da tre punti, lo sbaglia, la terza va a prendere rimbalzo, forse si scaviglia leggermente. Barberis va a attaccare dal palleggio, 
fuori il pallone per Arturi, la terza, la palla per Barberis che la recupera, il pallone per Kaceric, nell'angolo per Beretta da tre punti, il sorpasso del Geas con la tripla di Ariana Beretta. Beh un tiro come sempre quando le palle sono inattive così un po' contese, quando escono molto probabilmente c'è un canestro perché piedi per terra è difficile sbagliarli. Canestro importantissimo che adesso potrebbe mettere nei guai il sangue dal punto di vista anche psicologico. Ancora il pallone per Ruisi contro Arturi. Bujovic è lontana da Canestro. Ancora Rossi vuole attaccare dal palleggio, non va. Il rimbalzo di La Terza che va col palleggio per Arturi. La Terza. Esce Barberis, esce Arturi anche adesso, vuole posizione la terza che però non riceve, gioca adesso il pick and roll, pallone per Barberis, difficile questa palla però l'ultimo tocco è di una giocatrice del Sanga, buon per il Gias che avrà ancora possesso. Sì, due secondi, si metterà a zona Milano. Devono cercare Barberis vicino a Canestro, non la terza, la chiave è quella, hanno sbagliato a giocare per la terza all'inizio, devono avere la, la concentrazione di andare a selezionare il tiro per darla a Barberis vicino a Canestro contro Colli. È importante questo Canestro allo scadere dei 24, Di Maria la terza, 36-33, Sanga che ha segnato solo due punti in questo terzo quarto, prova ad uscire dai guai adesso, Rossi. Allora per Ruisi nell'angolo c'è Colli, Caceri che è molto aggressiva, Ruisi, Arturi, attenzione alla tripla di Maffenini che va a realizzare il canestro della parità, non è proprio la specialità della casa però questo è veramente un gran canestro nel momento del bisogno per Maffenini, Arturi un po' fortunata, pallone ancora per Beretta, la tripla centrale fuori di un soffio, rimbalzo di Colli. Rossi per Ruisi, brutta palla di Ruisi per Maffenini e è pronta a rientrare Calastri. Sì, il ritmo si è alzato e Gerson avrà giovamento. Adesso rientra Calastri al posto di Vujic per... perché penso che Coach Pinotti voglia tenere Gottardi fino alla fine del quarto in panca per dargli l'ultimo quarto. Quindi adesso Geas ha buon gioco per l'inesperienza della squadra avversaria a cercare le soluzioni ideali Kaceric subisce il fallo va a terra rovinosamente avrà due liberi tra l'altro anche buone doti di passatore Maria la terza passa molto bene la palla nel gioco alto basso due tiri liberi per Kaceric c'è pronto un cambio esce Ruisi Due tiri liberi per Kaceric, realizza il primo, 37 a 36. Due su due per Martina Kaceric, 2.43 al termine. Galassi lontanissima da Canestro, ringhia su di lei la terza, il pallone per Rossi. Maffenini nell'angolo per Rossi che va a cercare guai arriva il fischio ci sta, ci sta questo fallo mentre è entrato nelle file milanese il numero 18 Valli un prodotto del vivaio milanese ci stanno questi falli aggressivi non c'è il bonus e causa qualche problema ai milanesi che adesso veramente hanno un quintetto con pochi punti nelle mani in campo Rossi Va in penetrazione nell'angolo per Maffenini, prova ancora la tripla, non va, rimbalzo di La Terza. Arturi per Beretta, arresto e tiro di Beretta. Due punti importanti di Ari Beretta, più 4 Geas. Adesso è il momento in cui la squadra di Zanotti sente la possibilità di provare ad allungare un pochino sempre zona 
nell'angolo Maffenini il pallone per Valli che si prende la stoppata di la terza però il fallo è di Barberis Sì, è un fallo stupido perché lei stava andando contro contro il muro di la terza è andata per generosità Barberis si è scaricata di un fallo inutile due tiri liberi per Milano della Giovane Valli diciamo che la 1-3-1 è un po' indigesta per Milano realizza il primo tiro libero Valli Buono anche il secondo, 40-38 Gea su 1,40 al termine del terzo quarto Arturi per Kaceric, bella palla per Arturi che fa saltare l'avversario, buono il canestro, non buono il canestro in frazione di passo. Stavolta concordo con l'arbitro, chiaro è stata una scivolata non voluta, non un gesto tecnico sbagliato, è scivolata, ha perso il perno, giusto così. 1,25 alla fine, più 2, più 2 per il Geas, Milano non ha capito che difesa sta facendo il Geas e questo è un problema per Milano. Altra palla contesa, questa volta il pallone per il Sanga, tra l'altro Calasse aveva preso un colpo non da ridere in occasione di questa azione, gli arbitri hanno preferito soprassedere Rossi per Maffenini. Valli per Rossi che va a sfondare su Caceric, non c'è il fischio, il pallone per Colli che viene stoppata. Tocco, ultimo per il Geas, Zanotti preserva Barberis, mette Francesca Galli per l'ultimo minuto. Sì, un po' preoccupante per il Geas che non sono riusciti a fare un break contro un Sanga con in, in campo diversi rincalzi uh, Milano non sta facendo canestro ma Gias la sta seguendo Maffenini pallone per Colli va in uno contro uno pallone nell'angolo per la tripla che non va c'è Calastri però per il rimbalzo Colli Caceric fa un po' il portiere recupera il pallone la dà ad Arturi arriva Galli che sbaglia incredibilmente da sotto Arturi dall'angolo Arturi mette due punti 4 per la sua partita 42-38 4 di vantaggio anche per il Geas ultimi 19 secondi del terzo quarto ancora Rossi Maffenini Vuole uno contro uno, il pallone per Colli, 4 secondi, attenzione al tiro da tre punti di Rossi che non va, il rimbalzo di La Terza, ultimo secondo, non c'è tempo, il Geas fa un grande sforzo nel terzo quarto e lo chiude avanti, 42 a 38. Tutto è pronto per l'ultimo quarto, 42 Geas, 38 Sanga, torna Silvia Gottardi in quintetto per Pinotti che si rigioca le due torri Vujovic, Vujovic e Calastri con Maffenini e Rossi quintetto base per Pinotti per quanto riguarda invece Coce e Zanotti ci sono Arturi Caceric e Galli Beretta la terza Tutto è pronto per ripartire dunque con Arturi in palleggio, quattro punti da difendere per il Geas, la terza, taglio di Caceric, fallo prima di Gottardi, Martina Caceric ha dato veramente un contributo molto sostanzioso anche nelle piccole cose. Sì, sì, beh, questi tagli in lato debole, Milano li sta soffrendo. Adesso forse è anche il caso di usare Galli contro Vujovic per aprire da fuori la scatola perché Vujovic non può tenere la 1 contro 1. Beretta, taglio di Galli, c'è l'uscita di Arturi nell'angolo per Galli, la terza, va in 1 contro 1, poi scarica per Beretta, 3 secondi bisogna tirare, lo fa la terza! Non buono il canestro, a me, sembra, a me sembrava buono onestamente, 
non è stato fischiato in fazione di passi ma 24 secondi non lo so, a me sembrava tempo e non buono per l'infrazione di passi che secondo me ha cambiato il perno però così è la sostanza è la stessa, palla al sanga sempre contro la zona di Sesto ancora Kaceric davvero utilissima in questa difesa Arturi per Galli che deve solo appoggiare al vetro il più 6 ancora una buona azione difensiva del Geas Gottardi per Rossi attenzione a Gottardi che ha il tiro da 3 che resta incastrato all'anello e dunque bisogna che il mitico Carlo Vignati armato di spazzolone va anche a segnare un canestro e disincastra il pallone dal ferro la palla però in questo caso con 8 secondi da giocare è del Sanga qualche problema sulla rimessa che però viene buttata in campo ma Fenini va in uno contro uno attenzione a Vujovic passi clamoroso di Vujovic che poi tira fuori dai 24 secondi però come diceva giustamente Coach Fassina questa sera le infrazioni di passi sono un po' così Sì, sono un po' così il problema di Milano è l'attacco alla zona adesso soprattutto contro la 2-3 è la distanza tra le esterne non hanno mai luce per i passaggi si costrette quasi a andare in palleggio a cercare la linea di passaggio questo influisce molto sul rendimento dell'attacco Arturi si allarga per il tiro dalla media sbaglia la terza rimbalzo canestro Settimo punto per Maria, la terza più 8 Geas. Sì, forse questo è il break importante di, Mila, di, di Sesto perché Milano proprio è cotta. Mazzoleni, pallone per Arturi, ce ne sono due nell'area. La terza ancora appoggia il vetro. Più 10 Geas che adesso prova decisamente ad allungare. Rossi, ultimi 8 minuti di partita. Buona difesa di Mazzoleni, Gottardi che non ci sta, va da Vujovic, ancora uno contro uno di Vujovic che con il ferro realizza due buoni punti, un'ottima partita qui di Dunia Vujovic. Sì, una buona partita, lei è questo tipo di giocatrice, molto dinamica, la sua mattonella nel gomito, questo dinamismo sulla mano destra, è un'ottima giocatrice, un po' limitata dai falli oggi però fa molta presenza in area. A atletismo che in questi livelli non è molto semplice da trovare palla persa qui di la terza 48-40 sempre zona con Mazzoleni che ringhia su Rossi si è alzata molto l'intensità difensiva del Geas sbaglia Gottardi l'ultimo tocco è di Beretta time out richiesto da Pinotti sì, Milano deve fiatare, Gottardi non è rientrata in partita dopo la fine da quando è stata panchinata per evidentemente per dargli un po' di fiato, non è rientrata in campo ancora dal punto di vista agonistico, eh, il Geas sta facendo lo stesso canovaccio del quarto scorso, di pesa zona, di negare molto le linee di passaggio interne per le lunghe per me questa partita può essere quasi segnata poi mai dire mai ma mi sembra proprio in debito di ossigeno Milano dal punto di vista proprio fisico e anche agonistico hanno preso due contropiedi senza rientrare sembrano proprio un po' scollate e un po' demoralizzate Geas grande qualità di attenzione in questo momento è molto migliorata vediamo come va avanti la partita manca 7 minuti più 8 è un divario importante 7 minuti e 16 secondi alla fine di questa partita ci sarà la rimessa dal fondo con 14 secondi per il Sanga l'effetto Gottardi c'è Calastri in mezzo all'area cancione di Calastri l'effetto non è certamente quello sperato Mazzoleni, Galli nell'angolo per la terza, 
taglio di Arturi, in mezzo all'area era libera, ha scelto Galli per la tripla di Francesca Galli che porta il Geas a più 11. Sì, beh, di, disattenzione totale sia sul taglio verso la palla che sullo scarico, Milano è in grande difficoltà. Gottardi per Rossi, non azzarda il tiro da tre punti, lo prende dall'angolo, è un altro errore, l'ultimo tocco è di Calastri, c'è palla al Geas, ritorna Kaceric, esce Giulia Arturi e qui bene fa Cinzia Zanotti a preservare un attimo il suo capitano per gli ultimi minuti. Sì, sì, tra parentesi non è che la sostituisce con l'ultima della panchina, Kaceric è una super giocatrice. Sta cercando di gestire anche le risorse e soprattutto all'inerzia della sua parte che fa andare bene le cose, guardate come muovono bene la palla. Nonostante l'assenza, il break decisivo senza la miglior giocatrice fino allora di Gerzo e Barberi sì, che è in panca. Ancora Maria la terza, 11 punti per Maria la terza che adesso fisicamente sta facendo tutta la differenza del mondo. Gottardi da tre, va ancora Gottardi. È l'ultima veramente a volersi arrendere questa ragazza. Sì, la classe non è acqua, lei ha qualità, non era rientrata in partita, questa canestra magari gli dà la fiducia per rientrare in partita e anche per noi spettatori neutrali magari dare un po' di sale alla partita. Caceri che da lontanissimo sbaglia, Galli con il rimbalzo, l'ultimo tocco è del Sanga, quindi palla per Francesca Galli. Rimessa nelle mani di Mazzoleni, c'è Caceri che nell'angolo, ancora Mazzoleni, il tiro da lontanissimo, non va, forse il Gias qui non si era avveduto del tempo che stava per scadere, Gottardi deve fermare il palleggio, Rossi, pallone per Vujovic con grande difficoltà, va in palleggio, Caceri gliela strappa via e va in contropiede, il pallone per la terza che col palleggio si appoggia al vetro e ne mette altri due. Sì, sì, Milano non rientra, palla al posto con il palleggio in mezzo al traffico, contropiede 4 contro 1, eh, è proprio un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto nei primi due quarti. Adesso il pallone per Maffenini, ancora Gottardi da 3, non va, il rimbalzo di Vujovic che però viene toccata questa volta dalla terza che commette il suo terzo fallo 4 e 49 alla fine vuole un time out Cinzia Zanotti con tra l'altro con Barberis ancora in panchina Arturi in panchina sta proprio gestendo le risorse più 12 e onestamente il, il Sanga in questi Quasi 16 minuti, ha segnato soltanto 12 punti. Sì, sono andati in blackout, hanno pagato molto le rotazioni, poi quando le titolari sono entrate in campo non erano nelle condizioni forse proprio agonistiche e atletiche di rientrare in campo, soprattutto una giocatrice come Gottardi, forse è meglio dargli più pause brevi per non far raffreddare che non farla uscire per 12-15 minuti in fila. Diciamo che comunque i valori poi alla fine sono emersi come qualità corale della squadra, a livello di quintetti magari si può competere, quando poi si va sullo sviluppo della partita il GS in questo momento è sicuramente superiore a Milano. Questo time out servirà un po' per riorganizzare l'idea al Sanga, l'ha chiamato la panca del GS, ma il GS magari vuole mettere a posto quelle due o tre cose che non vede fatte come Dio comanda, soprattutto dal punto di vista offensive, e vedere un po' magari il cambio difensivo di Milano che si metterà magari a zona per fare qualche contropiede e tiri facili. Si riprende dunque a giocare con la rimessa dal fondo, direi per il Sanga dopo il fallo di la terza. Gottardi per la rimessa dal fondo, pallone per Vujovic, ancora Gottardi contro Galli, vuole Vujovic contro Beretta, buon movimento di Vujovic che sbaglia, 
la terza, Ringhia prende rimbalzo il pallone per Mazzoleni Caceric già dall'altra parte l'uscita di Galli vediamo se la terza qui va a bloccare per Caceric che ha la tripla dall'angolo non va per Martina Caceric c'è un fischio proprio Caceric deve aver commesso fallo forse un po' frustrata dalla tripla sbagliata ma era comunque un buon tiro sì, era un buon tiro ed è un buon fallo cioè avere le giocatrici che spendono il fallo in questo modo con questo punteggio a più 12, 4 minuti senza problemi di bonus è un buon fallo Gottardi con Maffenini che deve tirare da 3 non va il rimbalzo toccato da la terza sull'opposizione di Gottardi dalla rimessa al Sanga Milano Gottardi qua fa una magata e che gran canestro di Silvia Gottardi, è un numero clamoroso da grande grande giocatrice di Silvia Gottardi. Sì sì, cioè, questo è il sunto di quello che sono le sue capacità anche di leggere le situazioni, non è solamente brava, è anche sveglia. Errore al tiro di Galli, Rossi fa un po' di confusione però riesce, anzi commette fallo di sfondamento, ero stato tratto in inganno dall'altro arbitro sotto canestro che mi sembrava intenzionato a dare fallo alla difesa Sì, uno ha segnalato il fallo della difesa e l'altro dell'attacco ha vinto quello che, era, che ha segnalato il fallo dell'attacco francamente mi sembrava più fallo della difesa però fa niente, era comunque una pessima scelta offensiva prova la zona il Sanga adesso 2-3, torna Arturi Mazzoleni nell'angolo per la tripla non va, rimbalzo di Caceric con eh, altro, altro possesso per il Gea Sarturi va in penetrazione nell'angolo per Caceri che ha un buon tiro anche stavolta lo sbaglia Mazzoleni però ha rimbalzo d'attacco e il Sanga a livello di energia non c'è davvero più in questo frangente Arturi ancora Caceric Beretta ancora per Caceric Arturi c'è Mazzoleni nell'angolo, la prova lei, la tripla non va, rimbalzo in attacco di Beretta e poi attenzione al contropiede che può arrivare con Gottardi che incespica clamorosamente nel pallone si sì, capita, una curiosità il Gers a rimbalzo va sempre con quattro giocatrici e una sola a chiudere il contropiede è andata molto bene nelle ultime quattro azioni di solito almeno due fanno la copertura invece hanno preso quattro rimbalzi in attacco Caceric per Arturi, Mazzoleni, adesso il Gess prova a gestire un po' la terza, arriva il taglio dentro di Beretta contro Calastri, arriva il fallo di Calastri, ci saranno i tiri liberi per Beretta. Grande biglia di Arturi, ecco, vuol dire questo è un passaggio di qualità assoluta. Entra Barberis, fuori Mazzoleni. Forse non era questo il cambio perché mi sembra che, che Zanotti stesse per richiamare in campo Mazzoleni perché voleva forse togliere Caceric. Sì, sì, però è rimasto così. Adesso però vediamo, siamo 45 punti in sanga, le ultime uscite sempre sopra i 70, eh, la zona ha dato grossi problemi all'attacco milanese. Quindi la scelta tattica della, dello staff sestese è stata valida e ha pagato sul lungo periodo. Buono il primo tiro libero di Arianna Beretta, 8 punti, partita solida anche questa volta di Arianna Beretta, che mette anche il nono, più 12 a 2 minuti e 33 dalla fine, ancora zona per il Geas Gottardi, l'attacca dal palleggio, non va, in balzo di Bojovic che deve lottare per mantenere il possesso ma Fenini dalla media è un mattone il rimbalzo di Beretta Beretta contro Gottardi e anche qui di esperienza Gottardi recupera un bel pallone Sì, ha innescato un fallo che non è stato fischiato si è buttata per terra la palla era chiaramente del Gers l'arbitro non se l'è sentito di chiamare il fallo in attacco salomonicamente ha dato la palla alla difesa di Milano fuori Maffenini oggi tre punti 
E è una giocatrice che purtroppo a questi alti e bassi, se no non giocherebbe in A2. Gottardi per Rossi, la tripla di Rossi, altro errore, l'imbalzo di Calastri con il pallone recuperato da Arturi e la terza che vuole provare a correre in contropiede, non riesce a ricevere, c'è Beretta per Bibi Barberi, si attacca dal palleggio, arriva la terza come un toro a recuperare il pallone e poi a darlo a Martina Caceric. Ultimo minuto e mezzo direi che il Sanga ha alzato bandiera bianca. Sì, non è che ha alzato bandiera bianca per eh, volontà, è che proprio non trova più il bandolo della matassa e, di, e sarà impossibile che lo trovi in questi minuti e venti. Due errori di so, da sotto di Barberis, Gottardi va in penetrazione, arriva il fallo di Caceric che non è convinta. Terzo fallo di Caceri che adesso va a uscire. No. Grande, grande, grande per partita per Martina Caceri. Una partita solida. Caceri c'è una giocatrice di talento, questa è stata una partita non solo di talento ma anche di grande solidità. Ha praticamente svoltato la partita questa ragazza che è tormentata da problemi fisici. Adesso... C'è qualche problema con Zanotti che va a parlamentare con un arbitro. Il problema era con Barberi, si è poi andato a parlare col coach per dirgli di stare più tranquilla. Ultimo minuto e dieci. In questo derby c'è rimessa dal fondo, non era tiri liberi. Con Ruisi per Gottardi che vuole attaccare dal palleggio. Altro gran canestro di Silvia Gottardi, 16 punti di Silvia Gottardi che ha giocato veramente una grandissima partita. Arturi per Barberis, ancora il pallone per Mazzoleni, adesso il Gias gioca, gioca un po' col cronometro. Arturi, Mazzoleni, non azzarda la tripla, va dalla terza, Arturi 6 secondi, Beretta il tiro da tre punti ce l'ha, non, non lo va a realizzare, la terza tocca. Controlla per un attimo Barberis, controlla poi Arturi. Sì, Milano ha deciso di giocare a zona per limitare i danni e il punteggio, perché giustamente non, lo scarto più forte di 10-12 punti non, sarebbe stato, eh, non avrebbe reso merito la partita disputata. Quindi ha cercato di contenere adesso a zona, sta pagando molto sui tiri a tre punti, sui rimbalzi offensivi, la partita è chiusa. Il Gess ha avuto il merito di leggere dal punto di vista tattico, di avere la pazienza di aspettare che la partita andasse verso di lei. Milano ha pagato la serata pessima di Maffinini che contro la zona spesso da, eh, prova di avere dei limiti tecnici importanti. E qui palla sotto di Arturi per Barberis che però non controlla. Ultimi 14 secondi di questo derby che il Gers si avvia a vincere. Gottardi non azzarda il tiro da tre, lo prende da due punti. La palla è controllata da Vujovic che poi viene contrata a un secondo e quattro decimi dalla fine. Ultimo commento da coach Stefano Fassini. Partita non bella ma molto tesa, molto emozionante. Un derby... 10 punti di distacco, Gias ha vinto la partita meritata, Sanga ha dimostrato che è un gradino sotto ma che comunque in classifica lui potrà, Sanga e Cospinotti potranno dire la loro per l'accesso alla fase playoff del campionato. 57-49 il finale, sono 13 punti a testa per la terza Barberis e 9 per Martina Caceric dall'altra parte. Una grande partita di Silvia Gottardi con 16 punti. Da Flavio Suardi è tutto, grazie per averci seguito ai prossimi appuntamenti con il basket femminile.